en el gris. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, reconoció usted muy bien. Estas imágenes que tengo a mis espaldas corresponden al flamante Club de Golf Los Encinos en Lerma, Estado de México. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y es un placer saludarles y darles la bienvenida a En el Green TV del Universal Deportes Online. A continuación, media hora de información que tiene este deporte de México para el mundo. Vamos a jugar ya en el Green Televisión. Amigos, bienvenidos a Golf Internacional en solo 10 minutos. Muy feliz año 2024. Soy Alfredo Sánchez Gaitán. Te saludo, Mauricio, en este venturoso año. Mauricio Durazo. Feliz año, Alfredo. ¿Qué tal? Gracias. Y para revivir en esta primera semana del año, uno de los torneos más memorables del 2023, precisamente uno de los torneos insignias, el torneo de el Masters 2023, ganado por un gran jugador, hoy muy polémico, Mauricio. Efectivamente, bueno, polémico, ya sabemos su, eh, pues, con nueva contratación con Leaf Gold, pero sin duda eh, fue un triunfo espectacular de John Ram en el Masters, y además con ello logró su segundo torneo mayor en su carrera. Así es, amigos, y también reviviremos parte de lo sucedido en el torneo de la Cámara Nacional de Comercio del Estado de México y un torneo también insignia en México, el torneo de IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Vamos a revivir en su narración original esos grandes momentos del 2023. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una semana muy intensa con el Masters en su edición número 87, que pues no defraudó nuevamente un gran, un, una final increíble. Y además... Efectivamente, lo dices muy bien, Mauricio, porque fue, fue algo como mágico. Eh, hubo, hubo de todo. Hubo la actuación de un gran amateur, hubo la victoria de un español en fecha memorable con, la, eh, con, el, con el, el nacimiento de Severiano Ballesteros, un Tiger Woods que finalmente cumplió y cumplió un corte más, despedida de dos grandes jugadores que ya platicaremos, un gran score, jugadores de Liv ahí en la contienda, un Phil Mickelson protagonista, un en Bruce Kepka, bueno, ¿qué se puede decir? Para mí que se fue desdibujando poco a poco, pero esto no desmerita la gran victoria de John Ram. ¿Qué te pareció el torneo? Así es, Alfredo. Quisiera mencionar rápidamente, el clima fue un factor importantísimo y la cancha. Nuevamente, Augusta National se erigió como una de las trazos monumentales en el gol mundial porque realmente sí se sintió, con, además con lo pesado que se jugó en la segunda y tercera ronda, eh, le costó a muchísimos jugadores, les estuvo pesando la cancha, y realmente ahí es donde vimos la destreza de los mejores jugadores del mundo. Para la salud de Tiger Woods definitivamente no era posible continuar, él de, ya no salió a jugar el domingo, eh, exigirle jugar 30 hoyos, con, con lo dañada que estaba su pierna derecha, inflamada, realmente era, era mucho pedir. Así que quisiera decir primeramente que Augusta National fue una gran cancha y el clima sí fue un, eh, un factor que definió en mucho el destino del torneo, Alfredo. Fíjate que tuve la oportunidad de visitarla el, el la semana pasada y te puedo decir que en mi vida había visto una cancha de golf con un solo metro cuadrado descuidado. Es decir, todo perfectamente impecable. 
tanto al paso de los jugadores como al paso de los aficionados, qué decir de la organización, qué decir del movimiento de gente, pero me quedé impresionado por el estado de la cancha. Y ya me puedo imaginar con el transcurso de los días y la lluvia y las condiciones, pues que fue uno de los primeros factores para que esto sucediera eh, de esta manera. ¿Qué te pareció la actuación? ¿Por qué no hablar de Sam Bennett, un, un joven ganador del US Amateur, que superó por mucho a, a sus compañeros amateurs en este torneo y fue protagonista en la tercera ronda con el grupo de honor? No me sorprendió nada, Alfredo. Tú bien sabes que yo siempre soy un seguidor de, lo, de la evolución de los amateurs cuando califican al US Open y cuando juegan los majors. El año pasado lo señalé aquí, que, que Sam Bennett había llamado la atención porque en un clasificatorio seccional donde entran pros profesionales, básicamente Sam Bennett fue el medalista, no solo calificó, calificó en primer lugar y pasó el corte en el US Open y además de los últimos ganadores del US Amateur, quienes han ganado en los últimos años con mayor autoridad, hay dos que sobresalen, Victor Hovland en Pebble Beach y Sam Bennett el año pasado, así que Bennett a mí no me sorprendió en nada, porque es un jugador que tiene todo para ser un superestrella y además se despegó por mucho de los, del resto de jugadores, en donde hay que decirlo también, destacó Mateo Fernández de Oliveira, que es el ganador del Latin American Amateur Championship. Así que, pues una presentación del argentino, pero sin duda Sam Bennett está muy por arriba del resto. Definitivamente una gran calidad, una gran humildad se notó en la ceremonia final y bueno, bien por él, porque seguramente se va a, a dar mucho de qué hablar de, de este jugador. Y ya entrando en la competencia, en la recta final, ese Masters que se dice que, que realmente comienza en los últimos nueve hoyos del domingo, es tan solo para mencionar las condiciones, cómo se van dando un Bruce Kepka que tomó el liderazgo, inclusive no le tocaron las peores condiciones de la cancha, pero finalmente no supo capitalizar esa ventaja que logró eh, llegar a tener sobre John Ram. Fíjate que acusó eh, cierta falta de competencia. Creo que aquí, si alguien, eh, como le llaman en el fútbol, si yo diría, le faltó cancha, le faltó cancha, acoplamiento y, y obviamente el ambiente de competencia. Sin duda, John Ram, que viene encendido desde el año pasado, pues realmente estuvo en su medio, estuvo con, disfrutando el momento como él lo veía. Con y, mucho y, motor, ¿no? Así es, con, y con, con una. Con un motor. Pleno, potente. Independientemente de lo que ya señalaste, que los astros estaban obviamente alineados en favor de John Ram, eh, pues sí quiero decir que John Ram viene siendo un, un obús, viene siendo un, tra un tren a toda velocidad que es muy difícil de tener. Así que él ya lo sabía que en de definitiva Brooks Kepka se le había acabado la cosecha de Verdis, venía para abajo. No obstante que, pues obviamente su pegada es impresionante, pero anímicamente la, ya había dado la vuelta antes de empezar la, la ronda final. Ya el ánimo estaba en favor de John Ram, el público estaba en favor de John Ram, pero en favor de Brooks Kepka, en favor de Phil Mickelson y de Patrick Reed, vaya si sacaron la casta. Phil Mickelson con un impresionante 65 que a sus 52 años ya lo coloca como el ganador eh, más alto en la historia a esa edad, superando a Jimmy Demerit, así que no es eh, fácil hablar de la proeza que hizo Phil Mickelson tirando ocho bajo par a los 52 años, Alfredo. Así y es, otra, otro acierto, uh -huh. quiero no dejar pasar la oportunidad de mencionar que nuevamente, eh, y mi admiración y respeto a, a los organizadores de Augusta National, que siguen llevando la batuta en el golf mundial, ellos señalaron que de ninguna manera iban a impedir que los jugadores del Live Golf jugaran el Masters si, si habían logrado la calificación. Así que eh, el haber hecho lo contrario, como hubiera sugerido Jay Monahan del PJ Tour, hubiese significado un Masters muy demeritado, hubiese Totalmente. significado que tres de los jugadores mejores del mundo eh, no hubieran estado ahí, como fueron Patrick Reed, Phil Mickelson y Brooks Kepka. Así que nuevamente un gran respeto y admiración a cómo maneja el, el aspecto organizacional Augusta National. Y probablemente esto de, para una apertura que mucha gente está esperando de 
de poder com hacer competir a ambos tours. Eh, y para mí, eh, Mauricio, eh, la, la solución a favor de Ram, y en man de manera definitiva, se, se logró con los verdes del hoyo 13 y 14, en donde en el 14 inclusive Kepka comete bogey y ahí prácticamente la ventaja se hizo ya más clara, definitiva, y John Ram navegó el resto de los hoyos, eh, el 18 con mucha suerte, pero navegó prácticamente a tratar de no cometer errores y con esto se llevó la victoria. Así es, sin duda, John Ram, eh, pues le dio rap, eh, eh, muy temprano, el verde del 3 fue crucial, Alfredo, eso lo colocó en camino, y Brooks Kepka, Kepka continuó cometiendo bogies, eh, empezó a hacer tripods, cosa que no había hecho, y realmente la cosecha de Verdis, como ya señalaba, se le terminó. Y pues los últimos que logró, pues eh, creo que fue un pot brillantísimo. Lo único realmente, además de los Verdis en 13 y 15, el del 16, sí le metió un poquito de interés hacia el final, pero realmente no fue lo, lo apretado que hubiese sido. Claro. Eh, Porque Ram ya, ya no aflojó. Ram ya no aflojó, no, siguió no, su Ram, paso. Brooks Kepka aceptó que después de ya en el, por ahí del hoyo 13, él sabía que John Ram no iba a perder el torneo. Así que, pues, enhorabuena para John Ram. Eh, quiero dar algunos datos, Alfredo, de los jugadores que de, después de la era Tiger Woods, después del 2000 para acá, que han ganado Masters y US Open, solamente son Ángel Cabrera, Dustin Johnson, Jordan Speed y ahora John Ram, que logra su segundo Major un décimo título en el PGA Tour, fíjate todo lo que logra, recupera el número uno del mundo. Exactamente, eso te y iba por, a decir. Uh -huh. Y fíjate, y por primera vez vamos a tener en México a un ganador del máster recién desempacado, de, defendiendo el título, lo cual es, es. es verdaderamente impresionante, nunca lo habíamos tenido, y estará defendiendo la corona eh, conquistada en Vidanta Vallarta el año pasado, Alfredo. Tiene todo, todo para ganar. Felicidades a John Ram, número uno del mundo y ganador del Masters 2023. Mauricio Durazo, ¿qué tenemos para esta semana? Quisiera cerrar mencionando que el, el, el gran perdedor de la semana, Alfredo, fue Rory McIlroy. Claro. Quizá esa tanta animadversión y, y esa eh, rabia en ciertos momentos hacia los jugadores de Live, hacia todo lo que está sucediendo, quizá eso le mermó era tantas sus ganas de, de, de finalmente conquistar el blazer verde, finalmente meterse a la cena de campeones, que pues finalmente perdió toda concentración, fue el gran perdedor, en mi opinión, fue Rory McIlroy. Y para Total esta cena, semana tendremos el Heritage, un torneo pues tradicionalmente después del Masters en Carolina del Sur, y las mujeres estarán en Hawái, eh, en el Lotti Championship, Alfredo. Bien, pues gracias Mauricio Durazo, eh, gran experiencia en este Master 2023. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán, me despido de ti Mauricio. Gracias, saludos amigos. Gracias, esto fue Golf Internacional en solo 10 minutos por cortesía de Infogolf América. Continuamos con más. Se llevó a cabo recientemente en el Club de Golf Los Encinos en el Estado de México el segundo torneo de golf de la Cámara Nacional de Comercio Mexiquense organizado por Ricardo Ortiz. Este ha sido un gran evento, creo que la gente salió muy contenta nuevamente. Es nuestra segunda edición y, y creo que eh, cumplió expectativas. Digo, habrá que revisar por ahí las encuestas y todo de salida, pero sin duda que me parece que ha cumplido expectativas. Espero que las haya superado para algunos y, y esperando que puedan acompañarnos en la tercera edición. Pues mira, eh, nuestra intención en este caso es siempre contribuir hacia la sociedad, retribuirle un poco de lo que a la, a la, al gremio empresarial nos ha dado y sin duda que creo que eh, la voluntad y el empeño de First Tee lo merecen y en este caso, bueno, pues encantados de poder apoyarlo. Un agradecimiento enorme porque eh, tanto los, que, los jugadores que participaron como cada uno de nuestros patrocinadores aportó ese granito de arena para cumplir con esta noble y bella causa, pero además eh, para haber eh, logrado esta convivencia que afortunadamente se consiguió. Los protagonistas del torneo hablaron así para los micrófonos de nuestro programa, describiendo 
este importante evento de reunión empresarial con fines altruistas a favor de Firsty México. Amigos, estamos con Jorge Luis Pedraza, presidente de la Cámara de Comercio del Estado de México. Jorge, pues muy satisfecho con el resultado. Totalmente, no, hombre, encantado, un éxito más. La verdad, esta es la cuestión, es donde nos atendemos y entendemos perfectamente que lo estamos haciendo bien, que el golf, eh, hemos logrado lo que mucha gente piensa que el golf debe ser un, una forma de hacer esa red de negocios, ese famoso, permíteme el anglicismo, networking, que funciona para hacer negocios y la gente sigue viniendo al torneo, se sigue divirtiendo en el torneo y se la sigue pasando bien en el torneo. ¿no? Y este, esta idea de, las, de los tres ejes rectores que trae este tipo de torneos, que es la convivencia, la sana competencia y segundo, cuando le metemos este, este tema del turista de, que traes tú muy, muy marcado, que el First Tick, la verdad sí nos parece una, un aspecto totalmente fundamental. La verdad creo que estar casados con ideas como estas hacen que las cámaras de comercio generen y, y sean lo que deben de ser, ¿no? Esos ejes fundamentales de desarrollo, esa capacidad que deben de tener las cámaras de comercio por atender y funcionar. Campazo, difícil las banderas, este, hoy yo la verdad del pot no lo traía muy fino, pero difícil las banderas, pero muy, muy, muy contentos, la atención del club es esperar, la organización por parte de ustedes es espectacular, todo lo hacen bien, o sea, a tiempo, eh, con esa capacidad que tienen de reacción, la verdad, muy, muy encantados en funcionar y atender este tipo de acciones. Se los digo, ahora sí, viéndolos de frente a la cámara, muchísimas gracias. Este tipo de acciones no podría ser sin, sin ellos. Marcas de autos, marcas de combustibles, muchísima gente de, de, de temas de, 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 de consumo. Hay asociados de la cámara que en su vida habían pensado poder atender un torneo de golf visitar y conocer este mercado que es bien interesante y aquí está, ¿no? O sea, eso también me llena muchísimo de orgullo y la verdad les puedo decir que muchísimas gracias a todos, a todos nuestros patrocinadores que creen en nuestros proyectos y se suman a ellos. Nos vemos el próximo marzo, esto lo vamos a hacer una excelente, una excelente bonita costumbre, nos vemos en marzo del año que entra, este, buscaremos que sea el mejor evento del año, como lo fue el año pasado en la zona del Valle de Toluca, el mejor torneo lo hicimos nosotros, este año vamos y pusimos la vara muy alta para que para quien se interese sea el mejor torneo, compita con nosotros, el torneo de la Canaco, el torneo de todo el Valle de Toluca. El Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas llevó a cabo la edición decimoséptima de su tradicional torneo de golf con fines benéficos. Como cada año, la participación récord permitió seguir ayudando a los planes y objetivos del Colegio El Peñón en la zona oriente del estado de Morelos, tal y como lo comenta el ingeniero Lorenzo Fernández, director general del IPADE. Gracias amigos, hoy me encuentro con Lorenzo Fernández, director general del IPADE. Lorenzo, 17 años de esta gran idea de un torneo de golf que hermana a la gran familia IPADE y que además hace labor social, es el objetivo que hoy le hace cumplir 17 años. Sí, fíjate, estamos muy, muy contentos, Alfredo, porque es, la, es, es un momento en el año donde se reúnen los egresados de IPADE y con una iniciativa de responsabilidad social, que es lo que, lo que está en la misión del IPADE. No solo es hacer buenos empresarios, sino tener cuidado y ayudar a los demás. Entonces, esta labor que, que ayuda a Fundación El Peñón es una ayuda muy importante que hacen nuestros egresados, se reúnen, el IPADE ayuda y coordina y finalmente conseguimos este torneo de golf que más allá de esta labor social, hermana, reencuentra, ayuda al networking de nuestros egresados, profesores y participantes actuales. Llevamos 60 años de Fundación Peñón, más tiempo que el IPADE mismo y, y el impacto que ha tenido a nivel del, del lugar, más de 20 municipios beneficiados en Morelos, en Puebla, donde llegan, entran al Peñón, a la escuela, además de tener una educación de excelencia, interesa mucho a las familias, entonces se ve cómo es la familia, cómo se le apoya, cómo se les hace crecer y el impacto ha sido enorme el que se ha logrado. Y además se ha logrado hacer un patronato, hay un consejo superior, muchos de ellos egresados de IPAD y otros no, por cierto, sino que hay gente que se suma a esta, a esta noble labor de, de ver en qué apoyo, en qué ayudo, desde el patronato, desde el consejo superior. Pero la cosa es ayudar a muchachos de bachillerato a llegar a altos niveles. Te cuento que además muchos de estos, de estos muchachos luego son becados por la Universidad Panamericana y consiguen muy buenos, muy buenos lugares dentro de los rankings. Los egresados, los que acaban, te dicen 
eh, esto nos cambió la vida. Hubiera sido otro mi porvenir. Las familias te lo dicen. Gracias, gracias a, a Fundación El Peñón, gracias al IPADE, gracias a los egresados que hicieron posible este cambio, donde mi porvenir era uno limitado, pequeño, y esto me abre verdaderamente las puertas del cielo. Siempre es importante el que se inscriban nuestros egresados, pero el, el gran apoyo de los patrocinadores que se comprometen, ayudan y, por supuesto, dan recursos, es lo que hace posible que luego haya ese remanente que apoya a casi 400 familias que, form que están en el colegio. Así que muy contentos y muy agradecidos con todos estos patrocinadores, con Bosque Real, con, con nuestros egresados y amigos. Y no sé si no te he contado, pero en cuatro días se vendió el total del torneo. Fue una cosa que más allá del, del golf mismo, que es una delicia jugarlo, el compromiso de nuestros egresados por decir, oye, es por una causa buena, va para adelante. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros participantes, nuestros profesores y todos aquellos que han ayudado a que esto sea. Los que se quedaron fuera, una gran disculpa, pero se va tan rápido el año que pronto estaremos otra vez haciendo un torneo de golf en donde podamos seguir ayudando y haciendo la misión de IPADE, que es ayudar a los demás, sí hacer empresa, claro, pero ayudar a los demás como lo estamos haciendo. Importantes protagonistas del torneo hablaron así para los micrófonos de nuestro programa. 17 años precisamente de estar haciendo este torneo, que pues es un torneo más de, de convivencia que de competencia, es un torneo que busca fortalecer los lazos en la comunidad de egresados del IPADE, pero pues junto con eso ayudar, ¿no? ayudar a, a Fundación El Peñón, que ya tiene 60 años cambiando la vida de miles de familias en el estado de Morelos, eh, con esta educación de alta calidad para chavos de escasos recursos. Es la zona oriente del estado de Morelos, es la zona pues, pobre del estado en realidad. Digamos que si, si tú vas hacia, hacia la zona de Tepoztlán, Cuautla y te sigues por la carretera, pues llegas hasta el Valle de Amilpas, ¿no? casi te podrías ir hasta Puebla, hasta Izúcar, y en esa zona, la zona oriente, está, está, está esta escuela en el municipio de Jonacatepec, que es la parte, pues como decíamos, más eh, eh, poco conocida del Estado, tal vez. Entonces, es una, es una obra que tiene, como decíamos, ya 60 años, 61 años se cumplieron ahora en noviembre de, de haber empezado y le ha cambiado la vida a miles de, de familias. ¿no? Es, una, es una zona eh, rural con agricultura de, de temporal, no es de riego, y es una zona que, que gracias también a la educación pues ha ido saliendo adelante, ¿no? es, es mucho lo que se ha visto de avance en, este, en estos años y, y bueno también invitamos a todos los que quieran a conocer la escuela, continuamente llevamos eh, amigos, donantes porque es una zona padrísima y, este, y vale la pena también conocerla. Un agradecimiento, este, un reconocimiento eh, Lincoln, que ya tiene muchos torneos apoyando, Montepío Luz Aviñón, que también desde que empezamos ha estado apoyando, Invex, eh, Bechapra, Qualitas, Origina, que son los patrocinadores titulares del torneo, y muchos más amigos del torneo, otros, otros proyectos y empresas que se han sumado también apoyando, pues que yo creo que es un gran ganar-ganar, porque están de alguna forma dando a conocer eh, estas marcas, o, o, o algunos proyectos en una comunidad muy, muy unida y, y muy valiosa que es la comunidad de egresados del IPADE y, y, y por otro lado también están ayudando ¿no? indirectamente a esta causa social tan padre que es Fundación El Peñón entonces pues un, un gran agradecimiento, un deseo de que siga fortaleciéndose estas marcas tan importantes es un, es un evento donde, donde la gente... Eh, sabe que al participar pues está ayudando, ¿no? pero además con la ayuda de, de los patrocinadores del torneo, pues eso hace que la ayuda rinda aún más, ¿no? porque la verdad es que con el precio del torneo ya el jugador pues desquita mucho de lo que pagó con lo que se lleva, o sea con el puro green fee del campo, con, con el welcome kit, con los premios, pero además sabe que está ayudando, ayudando a, a un chavo a terminar sus estudios, o sea, con, con lo que paga un equipo, un trison, se alcanza ya a pagar la colegiatura de, de un chavo por todo el año. Bueno, para mí, siendo egresado del IPADE, es un honor ver a mis compañeros, dedicar este tiempo, obviamente, 
tiene un doble significado, ¿no? convivir pero también ayudar a este colegio, a esta causa que tenemos todos juntos. Creo que habla mucho de los fundamentos y valores del IPAD, una ¿no? formación de mejores empresarios, mejores seres humanos. Así que feliz de estar aquí este día. La verdad es que este torneo nos gusta muchísimo, no nada más por, por la recaudación que se logra, sino por la cantidad de amigos que uno hace, el, el ambiente que se genera y la alegría y además pues qué padre estar con un grupo de gente que quiere ayudar a la educación en México para nosotros es, es un orgullo y una satisfacción enorme Sí, la verdad es que la convivencia es lo más importante y eso es lo que nos gusta poder estar en este tipo de torneos en donde es el networking que es lo más importante y la verdad es que pasas un día increíble con compañía de gente nueva que puedes conocer y platicar y siempre sale algo no entonces la verdad muy, muy contentos de estar aquí Hace muchos años que participo y, y entonces ver este crecimiento que ha visto, eh, he visto con el Peñón y hoy ver sus proyectos, o sea, de verdad que se antoja seguir apoyando estas causas. Creo que seguir apoyando a esas instituciones que requieren de nuestro apoyo es indispensable y aquí estamos para apoyar y seguir siendo más. ¿Qué tal amigos? Soy Mauricio Durazo para platicar de una efeméride muy interesante de esta semana. Pues bien, John Ram es el flamante campeón del Masters en su edición número 87. A sus 28 años de edad está en plenitud, en una gran madurez de su carrera con una familia consolidada y bueno, en el, la cúspide del golf mundial. Con el número uno, John Ram recupera el predominio y es el jugador más dominante, sin duda el candidato a ganar eh, jugador del año en esta temporada. Pero quisiera agregar algunos datos interesantes. Gana su segundo major después del US Open que conquistó apenas en 2021 en Torrey Pines en San Diego. Y pues eh, de los jugadores eh, que han ganado Masters y US Open, ambos torneos en este siglo, solamente están Ángel Cabrera, Jordan Speed y Dustin Johnson. Y se une a, a una lista también de jugadores como VJ Singh, Ernie Els, eh, Harrington, Martin Keimer, Boba Watson, Zach Johnson, eh, Rory McIlroy, Finn Mickelson, Brooks Kepka, Justin Thomas, como los ganadores de múltiples majors. Pero cabía también recordar que el primer eh, español y sin duda quien estuvo muy alto en otro lugar del universo, pero siempre eh, eh, en favor, eh, influyendo en favor de John Ram fue Severiano Ballesteros. Ballesteros, un doble campeón, primero en 1980, cuando irrumpe a los 23 años de edad como un ganador que estaba por conquistar el mundo del golf. Y así lo hizo el español, ganando luego en 1983, en una de las pocas finales de lunes del Masters, en aquella ocasión venciendo a Tom Watson y a Craig Stadler. Eh, posteriormente llega José María Olazábal en 1994, vence a Tom Lehman y en 1999, uno de los grandes duelos de la historia en mano a mano contra Greg Norman, en donde prevaleció el jugador hispano. Y finalmente en 2017, el niño Sergio García, también en un duelazo, en un final de hoyos extras contra Justin Rose, se convierte en el tercer español en ganar el blazer verde. Ahora es John Ram quien lo logra de una manera brillantísima, superando a Brooks Kepka en un duelo que pudo haber sido más apretado, pero confirmó la gran categoría del jugador hispano. Y como ganador del abierto mexicano, también convendría eh, recordar a los que lo antecedieron en este lugar, como fue el hispano Ángel Miguel, ganando en 1959, el primer español que ganó el abierto mexicano, y luego un sorprendente Ángel Gallardo, que impactó fuertemente al superar a Lee Treviño, entonces el mejor jugador del mundo en 1971. John Ram, en 2022, fue el tercer ganador español y por primera vez tendremos en México un flamante campeón del Masters defendiendo el título en Vidanta Vallarta. Esta es la efeméride de esta semana. Muchas gracias. Soy Mauricio Durazo.